への思いということで今回は「早々のフリーレン」第7話前半について話していきますが今回は小説と原作の話を混ぜながら基本物語順に解説していきますフランメの著書に本物なし。しかしフリーレンは出来のいい偽物、出来の悪い偽物、同じ偽物でもフリーレンにとっては違うことがわかります。そしてフランメとはフリーレンの師匠ですが、アインザームと戦った時に言ってましたよね。また先生が出てくるものかと思っていたけど、つまり今はヒンメルの方が大事な存在というだけで、ヒンメルと出会うまでは一番大切な存在です。しかしハイターやアイゼンにとってはおとぎ話のような存在。フェルンからすると魔法師に出てくる大昔の英雄。姿形を知らないだけではなく、フリーレンに対対して本当に原始時代から生きてるんじゃと言っていたこともあり何年前の人物かすら一般的には知られていないことが想像できますしかし唯一見つかった本物のフランメの著書はフリーレンのために残された手記ですが強力な結界で守られていたんですよねそして第11話で判明した防護結界に関しても不伝により継承されていますつまりフランメの性格上本物の魔導書はもし他に存在していたとしても簡単には手に入らないものですではなぜこんなにも偽物の魔導書が存在しているのかフランメは人類の魔法のの海祖と呼ばれるほど偉大な人物でありながら情報量が極端に少ないんですよねしかしハイターは生徒に残されたフランメの記録をまとめ上げ本物の場所を特定していますつまりどこかしらに何かの情報があるということですそしてフランメの魔法は現代の技術でも解析が難しく魔法研究者からすると調べる価値のある個人つまりフランメの魔導書とはフランメを知らない誰かが勝手に情報を集めて研究し独自の視点で表現されたものが書籍化されたものだと思っていますそして出来のいい悪いというのはヒンメルの像に例えると分かりやすいですヒンメルの姿形を知らない人が残された情報をかき集めて想像で作られた像の中でもヒンメルに似ていれば出来のいい銅像似ていなければ出来の悪い銅像つまりフリーレンが知っているフランメをうまく表現されたものが出来のいい偽物ということですではなぜフリーレンは偽物の魔導書を集めているのかまず一つはシンプルコレクター魂フリーレンは必要のないものを集める趣味がありますよね他に考えられるのは自分しか知らないフランメを今の人間はどう捉えているのかそれを趣味として拝見していて共有できる人間がいないからこそ疑似的に共有することを楽しんでいるんじゃないかなと思っていますそして最後が一番重要フランメのことを知りたかった最初にも言いましたがもともとフランメはフリーレンにとって一番大切な存在ですそしてフリーレンとフランメは出会ってからは基本ずっと一緒に旅をしていていろんな話を聞いていたとは思いますがフランメの全てを知ってるわけでもなければ1000年も前のことなんで全てを覚えてるわけではないですしかし出来のいい魔導書には自分の知らない情報が書かれている可能性も高く忘れてしまった情報を思い出すことができる可能性もあるんですつまりこの魔導書を集める行動はヒンメルが亡くなる前から無意識に人間を知ろうとしていたり今でもフランメを大事にしているという行動の証とも考えることができますだから10年の旅を歩く中でヒンメルを知っていくかのように実は裏でフランメのことも同時に知ろうとしているのかもしれませんおとぎ話のようなものだ。アイゼンがそう言ったとき、フリーレンは下を向いて、一瞬表情が暗くなるんです。それは共通認識ができる人が存在しないから、あの人の顔を覚えているのは多分私だけだ。その時のヒンメルを見ると、一瞬だけ口が動くんですよね。これは原作だとわかりやすく描かれていて、フリーレンを横目で見つめる姿が挟まれています。ここで小説のヒンメルの話。旅の途中で外食をするとき、いつもヒンメルが店を決めており、みんなが食べたいと思っているものがある店を選んでいたんですが、ヒンメルはどんな時も最後に料理をを選んでいますそれはみんなが好きなものを食べて取り分けができるようにすることで楽しい時間を過ごせるからですそしてヒンメルが特に意識していたのはそこでしか食べられないものを積極的に選んで食べることですそれは共通の記憶になるからヒンメルは共通認識を大事にしていたんですそんなヒンメルからすればフリーレンの今の悩みは重大ヒンメル動きますではここからは一旦現代の話をしていきますまず冒頭でフリーレンが早起きするという奇跡の瞬間が描かれるんですが大げさに驚くフェルンに対してシュタルクが冷めた目で見るという一般的な目線が挟まれることでこの3人の旅は始まったばかりでシュタルクはフリーレンの生態をこれから知っていくということがコメディ要素強めで描かれていて見えることで学習させたり熱いスープをフーフーするという原作にない演出もされていてフェルンのお母さん度がより増していましたねそしてシュタルクと過ごすことでフェルンが感情をはっきり出すようになってるのも良かったです次に描かれたのは塞がれた街道このシーンではなぜここだけ崩れているのかシュタルクが質問するという兄寄りの追加発言が補足されていて魔族との
の光線の爪痕という原作では判明しなかった疑問を自然に解決していたのが良かったです。次に注目したいのはフェルンの言葉遣い。フェルンは今まで敬語を使う恩人のハイター、タメ語を使う恩人のフリーレン、圧倒的目上の人間としか深く関わってこなかったので、初対面のおばあちゃんとかだったら同じように話すだけですが、これから一緒に過ごしていく同年代の男との距離感の保ち方、全然わからないんです。そんな中参考にされたのがフリーレンという存在。軽くさっさとこっち手伝って、この愛想のないそっけなさ、フリーレンっぽいですよね。でもシュタルクはシュタルクでアイゼンの影響だとは思いますが自分はタメ語を使っているのにフェルンのタメ口に反応してて性格だけはアイゼンと真逆でフェルンが言った通り冗談抜きでめんどくさいそしてこの時にフェルンが舌打ちをしててフェルンの方は性格もハイターに似ているかもしれないですね次はエルフについて千年以上生きたフリーレンですら同族を見たのは数えるほどその原因の一つが恋愛感情や生殖本能の欠落これはフリーレン自身の発言ですこの作品の裏のテーマはフィンメルとフリーレンの恋愛私恋愛感情ないので全く気づいてないですって言ってるみたいなものですしかしエルフの数が少ないのはそれだけが理由ではないですよね案外終わりは近いのかもねこの発言をした時に燃える家と揺れるブランコが兄折りで描かれていてこれはフリーレンの見た記憶だとは思いますが第10話で描かれましたよねエルフの集落の生き残りその一人がフリーレンさらにフランメと戦った相手はエルフを皆殺しにしろそれが魔王様の命令だこのように発言していて魔王軍がエルフ狩りをしていたことが判明していますつまり魔王はエルフを恐れていたではなぜ恐れていたのかエルフは長年生きることで強大な力を持つ可能性が高いこういうシンプルな考え方もできるとは思いますがフランメのような天才人類最強と言われた南の勇者魔王を打ち倒した勇者一行エルフ以外にも脅威の敵は多くそんな単純な理由ではないと思います今話せるのはこれくらいですが面白い考察をすでに考えているんでこの続きは今後の解説の中で話していこうかなと思います次の話は解放祭ヒンメルたちはこの地域を支配していた魔族を討伐しその感謝から生まれたのが解放祭ヒンメルたちの像を飾り付け町全体で盛大に祝うという年に一度のお祭りですここで見比べてほしいのは当月草の時の像の状態錆びついてましたよねさらに村の人からの関心すらなくなっていますでもこの地域の像は綺麗に保たれていますこちらも同じように助けられ同じように感謝をしているからこそ像が作られたんだとは思いますが一個だけ違うのが忘れるべきではない記憶の継承年に一度の祭りがあるかどうか家族が倒されたのはもう80年以上も前人間にとって何かを忘れ去るのに十分すぎる時間ですただ単に像を作るだけだと100年先200年先の未来で意味を持たない像になってしまうんです伝統の大切さが分かりますよねそして老人は言いますこの開きはみんなヒンメル様たちを思い出すのですこの発言でフリーレンはあの記憶を思い出すんですおとき話か。あの人の顔を覚えているのは多分私だけだ。この悲しそうなフリーレンを見て、ヒンメルは動き出したわけですが、最初の階層からこの階層まで、どれくらいの月日が経ったのか、それがはっきりわからない。というのが面白いポイントで、実は2パターン考えることができます。まず共通した目的を言うと、フリーレンが1人になっても、銅像を作っておくことで、フリーレンがこれから出会う人との共通認識が生まれることですが、ある程度の月日が経っていた場合、フランメの存在はみんな知っているけど、顔を知っているのはフリーレンだけ。じゃあ顔を知ってもらえるように定期的に銅像を作るようにしようフリーレンの言葉をきっかけに動き出したという考え方ですそしてヒンメルはただ単に銅像を作っているだけではないんです10年の旅が終わった後もいろんな場所を旅してほぼ必ずフリーレンの話をしてるんですクバールが封印された村でも白髪のエルフという情報だけでフリーレンは気づかれていてフリーレンは旅をするたびに亡くなったはずのヒンメルの話ができてるんですそしてその村の人間はフリーレンのことを信じていてそれはヒンメルがフリーレンを信じていたからさらに小説の方で明かされましたが10年の旅で一度も訪れてない場所ヒンメルが亡くなってから5年後に訪れた音楽都市でもヒンメルは言っていますいつかここをフリーレンという魔法使いが訪れるその時に目印となるような像を作りたいんだ僕を見つめている彼女は一目でわかるはずだからちなみにフリーレンはここで銅像のサビを綺麗に撮る魔法が欲しいと考えるようになりますそしてこの時のヒンメルはまだまだ魅力が伝わりきってないと嘆いていたこともあってフリーレン自身に自分のことを知ってほしい銅像にはそういった気持ちも含まれてるんじゃないかかなと思います他にはイケメンポーズが採用されている村もありましたよねこのように描かれていないシーンでも本当にどこに行ってもヒンメルという存在が知られていてまるで生きているかのようですだからフリーレンは一人ぼっちにならないんですおとぎ話かこの言葉に対しておとぎ話じゃない僕たちは確かに実在したんだヒンメルは行動で答えを返したんですでは次は階層の月日がそこまで経過してない場合この時点で何度も銅像を作っていたことになりますつまり今回のフリーレンの発言で思い立って行動したわけではなくフリーレン
の未来のために前々から行動していたわけですでもフリーレンは今悩んでいたんですだから近いタイミングで銅像を作る意味をストレートに伝えたんですヒンメルがまず言ったのは僕たちは君と違って長く生きるわけじゃないからこの時点で何かを伝えたいのが分かりますよねでも恥ずかしいから僕のイケメンぶりをって言いながら一回ごまかすんですがやっぱりストレートに伝えようでも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかなヒンメルも一人の人間なんで感情を表に出さないだけでこういった心理状況になっていても全然おかしくないんですよねただ時系列が離れている方が自然な流れかなとは思いますそれにしても一番の理由がフリーレンのためってヒンメルは寿命の違いを知っているからこそ未来につながる形で思いを伝えていたんですねそしてこの記憶を思い出したフリーレンがこれ100年後も続いているかなという質問をしていて今までは未来のことを深く考えずに生きてきたけどヒンメルの思いを通じて自分の1000年後の未来までも気にするように変わっていて勇者ヒンメルの影響力は素晴らしいですねそして一番最後のシーンでシュタルクに旅の目的地を聞かれるんですがここでたった2秒だけおとぎ話じゃない僕たちは確かに実在したんだこのシーンが映されていてこれ実は原作にないシーンなんですがここの改変はガチでヤバいですあえてヒンメル色の空を映しながら天国フリーレンはそう答えるんですよね天国はドイツ語でヒンメルフランメの手記によって目指すことになった天国天国は実在するかはわからないそれはフランメ自体がおとぎ話のようなものだからでもヒンメルは言いましたおとぎ話じゃない僕たちは確かに実在したんだヒンメルが実在したかのように天国だって実在するフリーレンはそう信じているヒンメルを信じているからそれをたった2秒で伝えたんです斎藤監督の作品は数秒の演出がうまいですよねそしてここまでのストーリーがなかったら目的地が天国って勘違いするような発言なんですが何も知らないはずのシュタルクはこう答えるんですそいつは楽しそうだこの男狂ってますでは最後になりますが連載版にしか書かれていないこの回の煽り文を紹介します忘れられたフランメ称えられてる勇者たち一人ぼっちじゃない今天国の扉を叩いているような旅を歩くワードセンス高すぎるやろという感じでこの回はマジで良かったですそして最新話の方も安定して盛り上がっていますが僕の動画では一つの話に時間をかけすぎて追いつける気がしないんですが気長に待っていただけると助かります次回は魔族について詳しく解説していきます皆さんも何か意見あればぜひコメントしてくださいという感じで今回の動画は終わりますこの動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました